Nam mô bệnh hai chơi bìm So, we uh, come to the first of the eight verses for training the mind. Man ko prashikshit karne wali jo aat gatha hai hai, usme se pehli gatha hao ki or hum aate hai, pehli gatha ki or hum aate You have a Hindi translation, I believe, in front of you. तो मुझे लगता है कि आपके सामने हिंदी का जो है अनुवाद होगा And I've got five English translations. और मेरे पास अंग्रेजी के पांच अनुवाद हैं And uh, interestingly enough, each of them is just slightly different. और ये बात बहुत ही रोचक है कि इसमें से हर अनुवाद थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से And I don't know whether the Hindi version comes directly from Tibetan or from one of the English versions. और मैं नहीं जानता कि हिंदी का जो अनुवाद है आपके पास वो सीधे सीधे तिब्बती भाषा से हुआ है या इंग्लिश के किसी अनुवाद से उसका अनुवाद हुआ है. But it is quite interesting that there are there are differences between the different English translations. लेकिन ये बात बहुत रोचक है कि अंग्रेजी के जो अनुवाद उपलब्ध है उसमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं हैं एंड परहैप्स दैट्स बिकॉज़ ऑफ द वे टिबेटन वर्क्स और तिब्बती भाषा जिस प्रकार से काम करती है शायद ये उसकी वजह से हुआ होगा मे बी इट्स मोर डिफिकल्ट टू कैच द होल मीनिंग इन अ सिंगल वर्स इन इंग्लिश और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जो अर्थ है उसको अंग्रेजी की एक ही गाथा की पंक्ति में पकड़ पाना शायद मुश्किल है सो द मेन वर्शन दैट आई सेंट टू यू इज ट्रांसलेटेड बाय एन इंग्लिश वुमन कॉल्ड रूथ सोनाम तो अंग्रेजी जो अनुवाद का एक संस्करण मैंने आपको भेजा है वो एक अंग्रेजी महिला ने उसका अनुवाद किया है रुथ सोनाम उनका नाम है एंड इन फैक्ट शी यूज्ड टू कम टू आवर सेंटर इन लंदन व्हेन आई वाज फर्स्ट गोइंग टू इट 40 इयर्स अगो और 40 साल पहले जब मैं लंदन के अपने केंद्र में जाया करता था तब वो भी वहां पर आया करती थी ये बात काफी दिलचस्प है बट नाउ शी शी लिव्स इन धर्मशाला एंड शी वर्क्स फुल टाइम एज अ ट्रांसलेटर लेकिन अब वो धर्मशाला में रहती है और वो सारा समय अपना अनुवाद करते हुए बिताती हूँ एनीवे द फर्स्ट वर्स इन द वर्शन दैट आई हैव सेंट टू यू रीड्स लाइक दिस मैं आई ओवर कैरी ऑन पहली गाथा है जिसको मैंने आपके पास भेजा है तो वो गाथा इस प्रकार से है मैं आई ऑलवेज चेरिश ऑल बीइंग्स विद द रिजॉल्व टू अकॉम्प्लिश फॉर देम the highest good that is more precious than any wish fulfilling gem so i don't know does the hindi version follow that closely moksha sara to main nahi janta ki hindi ka sanskaran usi tarah se hai ya nahi a little bit subhuti a little bit is a little bit different as well is it yes yeah uh, so, i will read the hindi one You read the Hindi one. मैं सदैव सभी प्राणी मात्रों की परवरिश करूं और उनके लिए चिंता मणि रत्न से भी मौल्यवान ऐसी अति उच्च अच्छाई प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं Okay well I'm not going to spend time trying to work out the difference between the English and the Hindi although that would be interesting. लेकिन मैं इस बात पे समय नहीं व्यतीत करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी और आ, हिंदी में क्या अंतर है हालांकि वो भी काफी दिलचस्प होगा बट मे बी समी कुड फाइंड आउट आफ्टर दिस सेशन वेदर दैट हिंदी वर्शन कम्स फ्रॉम टिबेटन और फ्रॉम इंग्लिश लेकिन सत्र के बाद में कोई देख सकता है कि जो हिंदी का अनुवाद है वो अंग्रेजी में से आया हुआ है या तिब्बती गाथाओं में से आया हुआ है and if it comes from english then which version is it translating aur agar angrezi se aaya hai to fir kaun se sanskaran ka wo anuvad hai 
So I'm going to give you what I understand that verse to be saying, although I'm not going to follow what this translation says. So I'm going to tell you what I'm trying to tell you what I'm trying to tell you what I'm trying to tell you. We're not seeing what I'm trying to tell you what I'm trying to tell you. So the, the first thing is, is, is the aspiration to cherish all beings. So first of all, there is a prayer here, a Mahatma Kangsha Vyakti ki gai hai ki sabhi sajeevo ka palan potion karne ki, unki parvarish karne ki. The word cherish in English uh, is a very beautiful word. So in English, this word cherish is a very beautiful word. It comes ultimately from Latin, from a word carus, which means to hold dear. It comes ultimately from Latin, from a word carus, which means to hold dear, to be dear. तो लैटिन के कारुस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है कि बहुत ही प्रिय मानना अपने दिल के काफी करीब मानना। So cherish is to value something very highly with a, a strong emotion of love. और चेरिश का अर्थ होता है कि किसी को बहुत ही मूल्य देना और प्यार से जो है उन्हें अपने दिल के बहुत करीब रखना उनसे स्नेह करना। So first of all that the text is saying is aspiring to hold all beings dear, in other words to have mitri for all living beings। और सबसे पहले तो गाथा में कहा गया है कि मैं सभी सजीवों को जैसे अपने दिल से बहुत ही करीब रखूंगा और इसका मतलब होता है कि उनके लिए मैत्री रखूंगा। One can't help thinking of the Karaniya Metta Sutta and the 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 words that just as a mother holds her only son, the text says, but child dear, so should we direct to all. और Karaniya Metta Sutta के बारे में सोचे बिना यहाँ पे व्यक्ति नहीं रह रह सकता जैसे वहाँ पे कहा गया है कि जैसे माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है तो उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि सभी सजीवों को अपने दिल के बहुत ही करीब रखना। And then one possible interpretation of of the verse says that we should see each of them as a wish fulfilling gem. और एक जो विश्लेषण है वो ऐसा वर्णन करता है कि हमने सजीवों को इस प्रकार से देखना है कि जैसे वो इच्छा पूर्ति करने वाले रत्न हैं हमारे लिए। You you know the image of the chintamani, the 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 wish granting jewel. तो आपको चिंतामणि जो रत्न है उसका रूपक पता है कि वो इच्छा पूर्ति करने वाला रत्न है। uh, the, the, the wish fulfilling jewel that uh, if you possess it and you make a wish, that wish will be fulfilled. So, Icha Purti ka ye ratna aisa hai ki agar aapke paas wo ratna hai aur agar aap koi bhi Icha karte hai, to aapki wo Icha puri ho jati hai. We came across this uh, idea again and again in the, uh, the, the mandala practice. To mandala arpan का जब हम अभ्यास कर रहे थे तो हमने इसको बार-बार देखा है। The wish granting gem, the 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 wish granting tree, the cow of plenty, etc. तो इच्छा पूर्ति का रत्न, इच्छा पूर्ति का वृक्ष, काम धेनु गाय और और एक बात। Yeah, Kalpataru and and that there, there, are, there are many images of that kind in, in world mythology. You know, for instance, many of you will know the image of Aladdin's lamp. But yeah, the basic idea is something that if you possess it, will give you everything that you want. So one way in which you can interpret this verse is to say that you should see every living being as a wish-fulfilling jewel. 
तो इस गाथा का विश्लेषण करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप हर सजीव को इस प्रकार से देखें कि वो आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले रत्न हैं। Why? Why should you see them as a wish fulfilling jewel? और ऐसा क्यों है आपको उनको इस प्रकार से क्यों देखना है कि वो इच्छा पूर्ति करने वाले रत्न हैं? Because they can, they can, through them, you can gain the highest good. क्योंकि उनके माध्यम से आप सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं so what is the highest good? तो फिर ये सर्वोच्च अच्छाई क्या है it's of course uh, enlightenment itself. वो निश्चित ही स्वयं बुद्धत्व ही है uh, when, when, you, when you're enlightened, uh, well, you've got everything you want. जब आप बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो भी चाहिए होता है आप को uh, मिल जाता है और इट्स इवन बोधिचित्त और बोधिचित्त भी मिल जाता है एंड समटाइम्स द बोधिचित्त इटसेल्फ इज स्पोकन ऑफ एज द बोधि एज द चिंतामणि और कभी-कभी बोधिचित्त को ही चिंतामणि कहा जाता है एंड यू नो दैट समटाइम्स इन इमेजेस ऑफ अवलोकिताश्वरा अवलोकिताश्वरा इज होल्डिंग आई डोंट नो व्हेदर यू कैन सी दिस holding in his uh, folded heart, heart hands a jewel aur kabhi kabhi aap dekhenge ki avlokitesh var ki jab pratima aap dekhte hain to unke jo samne do haath hote hain unme wo ek ratna pakad kar hote hain he is holding his hands like that and in between is the chintamani तो वो अपने हाथों को इस प्रकार से पकड़े हुए होते हैं और उन दो हाथों के बीच में उन्होंने चिंतामणि पकड़ कर रखा हुआ है। Because if you have body chitta, well you've got everything. क्योंकि अगर आपके पास बोधि चित्त है तो फिर आपके पास हर चीज है What, once, once you uh, have awakened, well you don't long for anything, you don't want anything, you have everything already. और एक बार जब आप बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं तब किसी चीज की पाने की आपके अंदर इच्छा ही नहीं रहती कामना ही नहीं रहती जो चीज आपको चाहिए होती है वो आपको मिल चुकी होती है so you could even say that this verse is saying something like this. और आप ये भी कह सकते हैं कि फिर इस गाथा में भी कुछ इसी प्रकार की बात कही गई है Cherish living beings as if they were a wish fulfilling jewel. तो सभी सजीवों से इस प्रकार से अत्यंत स्नेह करो कि जैसे वो इच्छा पूर्ति करने वाले रत्न हो बिकॉज देन यू विल गेन द विश फुलफिलिंग ज्यूल ऑफ बोरिचित क्योंकि तब आपको इच्छा पूर्ति करने वाला रत्न मिलेगा बोधिचित्त के रूप में सो इट्स थ्रू लिविंग बीइंग्स दैट यू गेन द हाईएस्ट गुड और सजीवों के माध्यम से ही जो है आप अति उच्च अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं एंड वेल द हाईएस्ट गुड इज बोधिचित्ता और सबसे उच्च स्तर की अच्छाई बोधिचित्त की है सो यू पुट लिविंग बीइंग्स वेल यू 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 प्लेस देम एज हाई एज दैट और इसलिए आप सजीवों को फिर इतनी ऊंचाई पर रखते हैं Now, of course, this isn't usually what we do with living beings. और आमतौर पे सजीवों के साथ हम ऐसा नहीं करते uh, Usually, uh, we, we, we like those beings who support us, give us what we want and so on. और आमतौर पे हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें सहारा देते हैं और हम हमारी मनचा ही चीजें हमें देते हैं एंड वी पुश अवे दोस हु वी डोंट लाइक हु वी थिंक इन ऑपोजिशन और हार्मफुल टू अस और जिन्हें हम पसंद नहीं करते और हमें लगता है कि ये लोग हमारे विरोध में हैं या हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उन्हें दूर रखने का प्रयास करते हैं दूर ढकेलते हैं एंड ऑल द टाइम आवर माइंड्स आर saying like don't like aur hamesha hamara mon yahi kehte rehta hai ki pasand karo pasand mat karo we 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 as it were cherish some and we reject others 
तो हम कुछ लोगों से अत्यंत स्नेह करते हैं और हम कुछ लोगों को नकार देते हैं so we're, we're being asked to look at all beings with that cherishing heart aur humse aisa kaha gaya hai ki sabhi sajivon ki taraf jo hai atyant sneh bhare hriday se dekhe so why why are we doing that to kyu hum aisa kyu kar rahe hain because that will help us to gain enlightenment kyunki aisa करने से हमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मदद होगी Now you might think, well, what about meditation? और फिर आप सोचेंगे फिर ध्यान क्यों करना है ध्यान का क्या What about पूजा पूजा का क्या Or study or and, and all the other practices that we do. अभ्यास का और बाकी सारे जो सराव हम करते हैं अभ्यास हम करते हैं उनका क्या Well, they're all extremely important. तो वो सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक तरह से ये गाथाएं ऐसा कह रही है और सारी परंपरा भी ये कह रही है कि केवल उतना ही करना पर्याप्त नहीं होता तो क्या आप में से किसी को ऐसा अनुभव आया है कि आपने मैत्री भावना का ध्यान किया है और मैत्री का बहुत ही अच्छा अनुभव आप ले रहे हैं I'm sure you've all had that experience. तो मुझे यकीन है कि आप में से सभी को वो अनुभव आया होगा बट देन वेन यू कम आउट ऑफ योर योर मेडिटेशन समथिंग यू डोंट लाइक लेकिन जब अपना ध्यान खत्म आप करते हैं और उसमें से बाहर आते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है जो आपको पसंद नहीं आता And so quickly you can go from my tree to dvesh. और Just एक like that. से जो है पलक छपकते ही आप मैत्री से द्वेश की ओर आगे बढ़ जाती you know, somebody makes a noise while you're, you're doing meta bhavana. तो आप मेता भावना का ध्यान कर रहे होते हो और यदि किसी ने कुछ आवाज की And you shout at them. आप उनके ऊपर चिल्लाते हैं Stop making that noise. I'm developing meta. तो मैं यहाँ पे मेता विकसित कर रहा हूँ तो वहां पे आवाज करना बंद करो I've experienced exactly that myself. <laughs> मैं खुद भी ऐसा अनुभव करता हूँ So your meta goes when you're in contact with living beings towards whom your meta is being directed to jab aise sajivon ke sath aapka sampark aata hai jin sajivon ki taraf aap apni meta bhej rahe hain to aapki meta gayab ho jati hai i've just read a, a wonderful book that illustrates this very clearly to maine ek kitab padhi hai jisme ise bahut hi acche se samjhaya gaya hai in fact i recommend this book to anybody who uh, can get hold of it it's called in love with the world aur jo bhi log is kitab ko pa sakte hain unko main aise suchit karna chahunga ki ise padhe and it's by a, a, a tibetan um, a lama called uh, mingyo rinpoche to tibetan lama hai mingyo rinpoche unhone ise likha hai and uh, he 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 lives in india and in in nepal तो वो भारत में और नेपाल में रहते हैं इट्स अ वेरी हाई लामा और बहुत ही उच्च ऐसे वो लामा है ही इज सपोज टू बी अ रीइंकार्नेशन ऑफ अ प्रीवियस लामा ऐसे माना जाता है कि पिछले किसी एक लामा का वो पुनर्जन्म है ही इज गॉट हिज ओन बिग मोनेस्ट्री इन 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 बोधगया एंड अदर वन इन काठमांडू बोध गया में उनका एक काफी बड़ा विहार है और कठमांडू में है एंड ही वाज ब्रोट अप इन द वे दैट दीस रिम्पोचेस आर और जिस तरह से इन रिम्पोचे की परवरिश की जाती है उनकी भी परवरिश उसी तरह से हुई दे आर ब्रोट अप इन अ इन अ वेरी वेरी प्रिविलेज्ड वे प्रोटेक्टेड एंड सर्व्ड ऑल देयर लाइव्स बहुत ही खास तरीके से जो है उन 
की परवरिश होती है उनको संरक्षित रखा जाता है और देखभाल के साथ उन्हें बड़ा किया जाता है उन्होंने बहुत सारा ध्यान किया है Uh, he studied very deeply and bahut gehrai se unhone adhyayan kiya and uh, he did for instance a three year three month three day traditional retreat aur teen saal teen mahine teen din ka jo paramparik shivir hai wo bhi unhone kiya and he led other people in that retreat aur us shivir mein unhone anya logo ka bhi netritva kiya and he was he was pretty good at meditation और वो ध्यान करने में काफी अच्छे थे बट ही फेल्ट आई आई नीड टू आई नीड टू टेस्ट माय सेल्फ आउटसाइड दिस सिचुएशन लेकिन उनको ऐसे लगा कि इस परिस्थिति के बाहर जाकर मैंने अपना परीक्षण करना चाहिए ही वाज इन आई थिंक हिज लेट 30स और वो अपनी uh, 30 साल की आयु में थे and all his life he'd been protected served he'd never had to use money he'd never had to buy tickets or anything like that to unka hamesha hi matlab sanrakshan mein parvarish ki gayi thi unki dekhbhal ki thi unhe koi kaam nahi karna padta tha unki seva hote rehti thi unhe kabhi koi ticket aadi nahi khareedni padte the but he decided he would leave the monastery लेकिन उन्हें ऐसे लगा कि उनकी जो मोनेस्ट्री मठ या विहार है उसको उन्होंने छोड़कर जाना चाहिए He left in the middle of the night without telling anybody what was happening. और क्या हो रहा है ये किसी को बताए बिना वो मध्यरात्रि को निकल गए He went to Gaya station. और वो गया स्टेशन चले गए And he got into the third class carriage on his way to Varanasi. और वाराणसी जाने के लिए वो तृतीय दर्जे के डिब्बे में बैठ गए रेलगाड़ी में नो सीट सो जस्ट सिटिंग ऑन द फ्लोर वहां पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वो नीचे जमीन पे बैठ गए एंड ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस और वो अपने अनुभव का वर्णन करते हैं ही फेल्ट टेरिबल उन्हें काफी भयानक महसूस हुआ ऑल दिस people around him jostling him smelly dirty aur iske aaju baju ke jo log hain unko kuch ishare kar rahe hain unki gandi badbu aa rahi hai wo khud bhi gande hain nobody bowing to him and saying oh rimpoche oh rimpoche aur koi unko pranam nahi kar raha hai rimpoche rimpoche is tarah se dhyan nahi de raha hai and so he just watched these feelings of revulsion of dislike arising within him aur fir unke andar jo pratikar ki bhavnaye aa rahi thi na pasand ki bhavnaye aa rahi thi un bhavnao ka wo nirikshan kar rahe the and uh, well this is what he'd come to face aur is baat ka unhe samna karna pada it was in the context of people outside his monastery and so on that he could really develop true bodhicitta aur jab uske monastery unke math ke bahar ke logo se unka sandarbha aaya sampark aaya to usi sandarbh mein jo hai wo vastavik bodhicitta ki nirmiti karta hai and it was it was very difficult for him very hard work और ये उनके लिए काफी मुश्किल था काफी उनको संघर्ष करना पड़ा रिट्रीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट शिविर बहुत महत्वपूर्ण है मेडिटेशन इज 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 वाइटल और ध्यान भी जरूरी है अ रियली पॉजिटिव सिचुएशंस लाइक कम्युनिटीज एंड सो ऑन आर रियली इंपॉर्टेंट और जो सकारात्मक परिस्थितियां होती हैं कुल इत्यादि जैसी वो भी बहुत जरूरी है because they can help us to uh, gain the understanding and the stability that we need kyunki jis samajh ki aur jis thairya ki avashyakta hame hoti hai use vikasit karne mein wo hamari sahayata kar sakti hai but unless we're engaging with others and really developing our uh, our maitri for them then well all our meditation is useless 
लेकिन जब तक हम अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आ रहे और हमारी मैत्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं तब तक हमारा सारा ध्यान जो है वो बेमतलब का है and we're going to find the rest of the the, the the eight verses are telling us how to work in particular different situations aur baaki ki jo aat gata hai pe hai wo hame ye batayegi ki alag alag paristhitiyon mein hame kis prakar se karya karna hai and mingyo rinpoche on that train is doing a practice very like that which the eight verses describes और रिंगपोचे जो है उस रेलगाड़ी में उसी प्रकार के अभ्यास को कर रहे हैं जो इन आठ गाथाओं में बताया गया है तो ये जो तृतीय दर्जे के लोग हैं उनकी तुलना में वो जो अपने आप को उच्च दर्जे का मान रहे हैं उस भावनाओं के साथ वो जूझ रहे हैं he's working with his dislike of their of their dirt of their their um, poverty to unki jo gandagi hai ya unki jo garibi hai uski napasand se wo junj rahe hain he's using that as his material to cherish all beings and gain bodhicitta to wo un bhavnaon ko apni kachchi samagri ke taur pe इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो सभी सजीवों के साथ जो है स्नेह के साथ पेश आ सके बोधिचित्त की निर्मिति के लिए so this is what the, 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 the whole text is getting at. तो यही बात जो है ये सारी गाथाएं जो है हमें बता रही है if you, if you want to gain bodhicitta, if you want to gain uh, enlightenment, you need to be able to cherish all beings to agar aapko bodhi chitta utpanna karna hai agar aapko buddhatva prapt karna hai to fir aapko sabhi sajivon ke sath atyant sneh hona chahiye and in order to do that you need to do, you need to be engaged uh, with your own difficulties with other beings aur aisa karne ke liye aap को अन्य लोगों के साथ जो भी कठिनाई आती है उन कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ता है और निश्चित ही ये हमारे प्रतिक्रियाओं को दिया गया हमारा प्रतिसाद है जिस अभ्यास के विषय में हम बात कर रहे थे Uh, लेकिन हम इसके थोड़े से और भी गहराई में जाएंगे लेट्स लुक एट द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक पृथक जन की जो चेतना होती है उसका क्या स्वभाव होता है उसकी ओर हम देखेंगे दैट इज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस इसका अर्थ है हमारी चेतना किस प्रकार की है वॉट इज आवर कॉन्शियसनेस लाइक तो हमारी चेतना किस प्रकार की है और अवेयरनेस इज ऑर्गेनाइज अराउंड मी हमारी जो जागृति है वो जो है अपने मैं के इर्द गिर्द ही रहती है आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ यू हैव लुक्ड एट द न्यूज़ टुडे तो मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने आज की खबरें देखी है या नहीं but uh, many of you will know that there was a very big and important court case in america that got uh, decided yesterday last night to aapko pata hoga ki america mein ek bahut hi mahatvapurna court ka case chal raha tha jiska kal raat ko nikal aaya hai matlab faisla aaya hai concluded judged yeah so a a a a policeman had uh, uh, arrested a black man and kneeled on his neck uh, which eventually led to his death aur ek police vyakti ne ek kale vyakti ko jo hai wo giraftar kiya tha aur uske gardan mein is tarah se chot pahunchayi thi ki uski ant mein mrityu ho gayi and that led to a huge uh, protest movement in 
America, including in, in, in Britain and other countries too. तो इसके विरोध में अमेरिका में ब्रिटेन में और अन्य कई देशों में बहुत ही प्रदर्शन हुए थे I'm not going to go into the background to that. That's another story. उसके पार्श्व भी में मैं नहीं जाऊंगा वो एक अलग कहानी है Anyway, the the uh, uh, in in America, police are very seldom tried when uh, they kill somebody. तो अमेरिका में ऐसा होता है कि बहुत ही कम बार पुलिस के ऊपर मुकदमा होता है अगर वो किसी की हत्या भी करते तो भी. But in this case, he was not only tried; he was found guilty. लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि उसके ऊपर केवल मुकदमा ही नहीं चला तो उसे दोषी भी पाया गया and i i saw that uh, on the news those the big crowds of people uh, black and white as well rejoicing that this uh, this judgment had been made aur maine dekha ki tv pe bahut sare log jo hai uska anand le rahe the na keval kale log balki gore log bhi ki is tarah ka faisla sunaya gaya um and uh, well i i saw all that news maine wo khabar dekhi and uh, well i had quite a number of different feelings aur meri kai alag alag prakar ki bhavnaye thi i sympathize very deeply with the the situation of of black people in america and britain too to britain mein aur america mein kale logo ki jo sthiti hai uske prati maine gehri sahanubhuti mehsoos ki um and i uh, i i saw that uh, well i saw that people were very relieved that justice had been done aur maine ye bhi dekha ki log kafi acha mehsoos kar rahe hain ki nyay hua hai and uh, well i read the, the the little bits of commentary and of course some police mainly white police were very upset that he'd been found guilty तो उसके विषय में जो भी आलोचना इत्यादि हुई वो मैंने पढ़ी और मैंने देखा कि जो गोरे मतलब पुलिस वाले हैं वो थोड़ा सा नाराज थे सो डिपेंडेड ऑन योर पोजीशन इन द सोशल सिस्टम हाउ यू फेल्ट अबाउट व्हाट हैड हैपेंड तो ये बात इस बात के ऊपर निर्भर कर रही थी कि आपकी अपनी क्या स्थिति है उस uh, सामाजिक परिस्थिति में उसके अनुसार आप महसूस करते हैं जो भी चीज uh, हुई है उसके विषय में आपकी भावनाएं उसके अनुसार उत्पन्न होती है सो सो आवर ईगो आइडेंटिटी इज कोट अप इन आवर जजमेंट्स अबाउट सिचुएशंस तो हमारी जो uh, आत्म की पहचान uh, होती है वो हमारे जो निष्कर्ष होते हैं परिस्थिति के विषय में उसमें उलझ जाती है आई एम आई एम नॉट एन अमेरिकन सो इन अ वे इट डजंट टच मी एज क्लोजली तो मैं अब अमेरिकी नहीं हूं इसलिए अमेरिकी लोगों के दिल को इस बात ने जितना छुआ था उतना मेरे दिल को नहीं छुआ सो माय ओन सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट सो स्ट्रांगली इन्वॉल्वड तो मेरा जो आत्मस्वार्थ है वो वहां पे इतना सशक्त रूप से नहीं जुड़ा था एंड व्हाट व्हाट रियली बर्नड इनटू माय माइंड वाज द इमेज ऑफ दैट पुलिसमैन एज द जजमेंट वाज बीइंग रेड टू हिम और मेरे दिमाग में जो छवि थी वो उस पुलिस वाले की थी और उस वक्त की जब उसे वो फैसला सुनाया जा रहा था एंड आई फेल्ट his pain very strongly aur maine bahut hi sashakt roop se uski vedna ko mehsoos kiya just was when i saw the pictures of the black man being uh, uh, well basically been been killed i i felt his pain too aur jab maine us kaale vyakti ke tasveer ko dekha tha jab uski hatya hui thi to maine uske dard ko bhi mehsoos kiya tha but but if just because i'm not american because maybe i'm doing the body chitta practice i was able to be a little bit detached from it and to feel even the 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 the, the guilty person's pain aur kyunki main amriki nahi hu aur main bodhi chitta ka abhyas bhi karta hu 
इसलिए मैं थोड़ा सा अलग रहकर जो है उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था और जो दोषी व्यक्ति है उसके दर्द को भी मैं महसूस कर पा रहा था बट यूजली वी आर इन्वॉल्व एंड वी लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ पार्शल पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन अक्सर जो है हम परिस्थिति में उलझ जाते हैं और पक्षपात के साथ जो है हम परिस्थिति की ओर देखते हैं Because our consciousness is based around I. क्योंकि हमारी जो जागृति है वो मैं के इर्द गिर्द ही होती है It's natural. It's 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 what's come about through evolution. और ये बात बहुत ही स्वाभाविक है और उत्क्रांति की प्रक्रिया के दौरान ही ऐसा होता है बट इट्स द कॉज ऑफ सो मच सफरिंग फॉर सेल्फ एंड अदर लेकिन ये स्वयं के लिए बहुत सारे दुख का और अन्य लोगों के लिए बहुत सारे दुख का कारण बन जाता है Uh, just to be clear you know i've talked about very briefly about that horrible situation in america I, i'm not trying to make a judgment about what is right and wrong to spashtata ke liye keval itna kehna chahunga ki jo bhi america mein hua ghatna maine keval uska varnan kiya paristhiti ka main koi nishkarsh par nahi pahunchna chahta ki wo jo bhi hua wo sahi tha ya galat because i've been trained in india by dr ambedkar i'm well aware of uh, of uh, hierarchical oppression aur kyunki mera prashikshan bharat mein hua hai baba sahab ke margadarshan ke anusar to main is padanukram ke karan hone wale shoshan aur utpidan se avgat hu but in this situation i just noticed that uh, I I did not get caught up in the different sides of the questions just on this occasion. लेकिन केवल इस प्रसंग में मैंने ऐसे देखा कि ये जो शोषण था और इससे जुड़े जो अलग-अलग लोग थे या अंग थे उसमें मैं उलझा नहीं. Usually, you know, I get caught up. तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं किसी एक में उलझ जाता हूं मतलब किसी एक के पक्ष में बट यस द बेसिक पॉइंट इज दैट बिकॉज वी आर अटैच्ड टू आवरसेल्व्स बिकॉज वी चेरिश आई देन वी 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 डोंट लुक एट अदर्स सफरिंग लेकिन मूलतः ऐसा होता है क्योंकि हम अपने स्व से जुड़े होते हैं और अपने आप से बहुत स्नेह करते हैं तो हम अन्य लोगों को जो है वो नहीं देख पाते take sides. और हम पक्ष लेते हैं एंड वी स्टार्ट टू ब्लेम द अदर्स एंड सो ऑन और हम दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं और इसी तरह की चीजें करते हैं but the 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 the, the bodhisattva the buddha does not get involved in that partial way hmm? is prakar ke pakshapat mein bodhisattva ya buddha jo hai wo hissa nahi lete because the the bodhisattva's consciousness the bodhicitta is not based on i kyunki bodhisattva ki jo chetna hoti hai bodhicitta wo मैं या स्व के ऊपर आधारित नहीं होती बोधिसत्विंग तो बोधिसत्व की जो चेतना होती है बोधिसत्व का जो बोधिचित्त होता है वो हर चीज को समा लेता है अपने में सो वी यूजली तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने स्वयं का ही पक्ष लेते हैं एंड ऑल आवर अवेयरनेस इज डिवाइडेड इनटू सेल्फ एंड नॉट सेल्फ और हमारी सारी ही चेतना फिर इस प्रकार से विभाजित होती है कि ये मैं से जुड़ा हुआ हूं और ये मैं से मेरे मैं से जुड़ा हुआ नहीं है ये मैं हूं और ये अन्य है आई एम आई एम आइडेंटिफाइड विद सेल्फ 
और मैं अपने स्व से ही अपनी पहचान को देखता हूँ मतलब स्व से ही खुद को पहचानता हूँ and i include other things in myself my book aur fir mere apne swa mein main anya cheezon ko bhi jodne lagta hu jaise meri kitab my wife my child my husband etc meri biwi mere bacche mera pati aur bahut sari baat apne log apne log um my country mera desh um England uh, uh Zindabad The England Zindabad uh, We identify from I hmm? So is me ke sambandh mein hi hum cheezon ko pehchante hain The bodhisattva stops doing that Bodhisattva aisa karna band kar dete hain That's what bodhicitta means Yahi bodhisattva ka arth hota hai when india plays pakistan the bodhisattva is happy when india wins and sad that pakistan's lost jab india aur pakistan khelte hain to bodhisattva ko khushi hoti hai ki bharat jeet gaya aur dukh hota hai ki pakistan haar gaya and he's happy when pakistan wins and sad that india's lost और जब पाकिस्तान जीतता है तो वो खुश होते हैं और भारत हार गया इसलिए दुखी होते हैं तो आप मेरी बात को देख सकते हैं बोधिसत्व इस तरह से दुनिया का विभाजन नहीं करते हैं कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है So when you when you when the bodhicitta awakens within you you stop that self attachment jab bodhicitta aapke andar utpann hota hai to aap ye atma shakti ko tyag dete hain you you drop that selfishness ye jo swarth hota hai aap usko chhod dete hain you you identify with everybody hmm और आप सभी को अपना मानते हैं यू फील द सफरिंग आप सभी के दुख को महसूस करते हैं यू रिजॉइस विथ ऑल आप सभी के साथ आनंद मनाते हैं सो दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डेवलप वही हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं बट यू कैन ओनली डेवलप दैट इन रिलेशन टू अदर बीइंग्स लेकिन दूसरे लोगों के संपर्क में जब आप होते हैं तभी आप उसका विकास कर सकते हैं एंड अदर बीइंग्स हेल्प अस और दूसरे लोग जो है हमारी मदद करते हैं दे हेल्प अस बिकॉज़ दे आर नॉट आई वो हमारी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वो uh, मैं नहीं हूं या वो हम नहीं होते दे थिंक दे आर नंबर 1 वो ऐसा सोचते हैं कि वो नंबर वन है दे डोंट थिंक आई एम नंबर वन दे थिंक दे आर नंबर वन वो ऐसा नहीं सोचते कि मैं नंबर वन हूं वो ऐसा सोचते हैं कि वो नंबर एक है सो व्हाट हैपेंस व्हेन टू नंबर वंस कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर तो क्या होता है जब दो नंबर वन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वेल दे 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 क्लैश दे क्वारल वो झगड़ा करते हैं उनमें विवाद होता है और दे दे इरिटेट यू वो आप दे दे इरिटेट यू वो आप में छेड़ निर्माण करते हैं एंड एंड यू 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 फाइंड योरसेल्फ रिएक्टिंग टू देम और आप देखते हैं कि आप आप प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इनके विरोध में दैट्स बिकॉज़ ऑफ योर सेल्फ अटैचमेंट और वो आपकी आत्म आसक्ति की वजह से प्रतिक्रियाएं निर्माण होती है yeah, that's because of your unenlightenment, you could say. आपकी अबुद्धत्व वाली अवस्था के कारण ऐसा होता है ऐसा आप कह सकते हैं सो दैट रिएक्शन इट सेल्फ इज योर वर्किंग ग्राउंड और वो प्रतिक्रिया ही फिर आपके कार्य करने के लिए क्षेत्र होता है it's not disturbing your metta bhavana wo aapke vitta bhavana ko vichalit nahi karti it is your metta bhavana wahi aapki mitta bhavana hai so the the the, uh, the text is saying 
if we want bodhicitta, we've got to cherish all living beings. Gatha mein fir aisa kaha gaya hai ki agar hame bodhicitta chahiye to fir hame sabhi sajivon ke sath atyant sneha rakhna hai. Because when we're able to 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 because through living beings we're able to overcome our self attachment. क्योंकि अन्य लोगों के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा शक्ति से ऊपर उठ सकते हैं And then, उसके बाद बोधिचित्त उत्पन्न होता है And of course, when arises, you naturally cherish all beings. और जब बोधिचित्त उत्पन्न होता है तो फिर आप अत्यंत स्वाभाविक रूप से सभी लोगों के साथ स्नेह रखते हैं so, this is the essence of 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 these whole eight verses to ye jo sari aath gathaye hain ye uska sar hai your 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 see other living beings as your working ground for developing bodhicitta aap is prakar se dekhte hain ki anya sajeev jo hai aapka karya kshetra hai bodhicitta ki utpatti ke liye so you're valuing them because they enable you to develop bodhicitta aur isliye aap unko atyant mahatva dete hain kyunki wo bodhicitta ki nirmiti ke liye aapki sahayata kar rahe hain the more difficult they are the more valuable they are to you wo aapke liye jitne kathin honge utne hi wo aapke liye maulyavan hain now please brothers and sisters don't go around trying to be valuable to somebody else by being unpleasant तो किसी दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करके उसके लिए मूल्यवान बनने की कोशिश मत कीजिए भाई और बहनों कभी कभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ और फिर उनको बोलते हैं मैं तो तुम्हारी की सिर्फ मदद कर रहा था वॉट यू कैन रिप्लाई इज लाइक दिस और फिर आप अगर आपसे कोई ऐसा कहता है तो इस तरह से जवाब दे सकते हैं एक मुक्का मारना है बोलना है मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ There's no need to try to be unpleasant. It'll just happen. तो बुरा बर्ताव करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं होती है बुरा बर्ताव अपने आप ही हो जाता है but from your side when things are difficult when other people are difficult one tries to think this is they're giving me an opportunity lekin apni aur se jab dusra aapke sath bura pesh aata hai ya bura bartav karta hai to aap aisa sochte hain ki wo mere liye avsar nirman kar rahe hain um and uh, immensely you bow to them aur manasik roop se या मन में आप उन्हें प्रणाम करते हैं यू कुड ट्राई एक्चुअली बाउइंग टू देम एंड सी व्हाट हैपेंस आप सच में भी उन्हें प्रणाम करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका क्या प्रतिसाद होता है बट दिस इज वेरी सीरियस ये बात बहुत गंभीर है हाउ आर वी गोइंग टू गेट रिड ऑफ आवर सेल्फ अटैचमेंट इन एनी अदर वे दूसरे किसी भी प्रकार से हम अपनी आत्मा आसक्ति से मुक्ति कैसे पा सकते हैं oh yes i am not earth i am not water i am not fire i am not air तो हां मैं ऐसा कह सकते हैं कि मैं पृथ्वी नहीं हूं मैं आप नहीं हूं मैं तेज नहीं हूं मैं वायु नहीं हूं i am not space मैं अवकाश नहीं हूं and there's no i in consciousness और मेरा स्व नहीं है और चेतना नहीं है शट अप यू मेकिंग नॉइस आई एम डूइंग द सिक्स एलिमेंट प्रैक्टिस और फिर चिल्लाना कि चुप रहो तुम बहुत शोर मचा रहे हो और यहाँ पर मैं छह धातु का ध्यान कर रहा हूँ सो इजी टू गेट सम डिग्री ऑफ अ फीलिंग ऑफ एक्सपेंसिवनेस ऑफ फ्रीडम और बहुत आसान होता है कि आप कुछ हद हाँ तक जो है विस्तार को जो है और मुक्ति को जो है अनुभव करो बट वेन यू एनकाउंटर डिफिकल्टीज हाउ यू कैन टू गेट ऑन देन लेकिन फिर जब मुसीबतों के साथ आपका सामना होता है 
तो फिर उस वक्त आप उसको कैसे महसूस करेंगे सो अ प्रैक्टिस इज मेकिंग डिफिकल्टीज इनटू द पाथ तो फिर हमारा जो अभ्यास है वो ये है कि मुश्किलों को ही अपनी राह बनाना है अपना रास्ता मार्ग बनाना है I've often told the story of uh, something Bhante said to me. मैं हमेशा ये कहानी बताता हूँ ये इस विषय में है जो बंते ने मुझसे कभी कहा था. At one time we were under a lot of attack from uh, somebody who who was taking legal action. It was very unpleasant. और कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि हमारे ऊपर काफी मतलब टीका टिप्पणियां हो रही थी और ऐसे व्यक्ति के तरफ से हो रही थी जिन्होंने हमारे ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई की थी और बहुत ही अप्रिय ऐसा वो प्रसंग था And, uh, उस वक्त मैं भंते का निजी सहायक था सो आई और मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता था मुझे वकीलों से मिलने जाना पड़ता था और ऐसे दूसरे काम आई फाउंड इट वेरी वेरी अनप्लेजेंट और मुझे वो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था एंड आई रिमेंबर वन डे आई वाज टेलिंग बांटे व्हाट द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द द द होल बिजनेस वर और एक दिन मैं बंते को बता रहा था कि उस मामले में जो मतलब अभी ताजा चीजें है वो क्या थी एंड बंटे ऑब्वियसली सेंस्ड दैट आई वाज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड अबाउट इट ऑल और बंटे शायद इस बात को महसूस कर पा रहे थे कि मैं उन सब चीजों को लेकर काफी निराश हो रहा हूं एंड एज आई वाज लीविंग ही स्टॉप मी और जैसे मैं जा रहा था उनको छोड़ के तो उन्होंने मुझे रोका ही सेड वी मस्टंट थिंक ऑफ दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग रॉन्ग उन्होंने ऐसे कहा कि हमने इस विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है हमने ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरा है And, uh, said, no, it's, it's और उन्होंने कहा कि ये परीक्षा है हमारे मैत्री की इट्स अ टेस्ट ऑफ आर उपेक्षा उपेक्षा और ये हमारी उपेक्षा भावना की परीक्षा है and uh, yes i found that very very helpful aur mujhe us baat ki kafi madad hui i had to think of that as my spiritual path aur mujhe usko apne adhyatmik marg ke roop mein sochna pada could i work with that with my tree for the person who was attacking us तो क्या मैं फिर इन सारी चीजों के साथ मैत्री के साथ काम कर सकता हूँ उस व्यक्ति के प्रति मैत्री जो हमारे ऊपर आलोचना कर रहा है Could I keep, uh, uh, hmm? और क्या मैं उपेक्षा भाव रख सकता हूँ और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे काफी काम करने की आवश्यकता है And, uh, these opportunities come all the time. और ऐसे अवसर जो है uh, हमेशा ही हमारे सामने आते हैं और भारत में एक प्रसंग चल रहा है जिसके विषय में मैं अवगत हूँ और आप में से कुछ लोग उसमें उलझे हुए हैं थैंक द पीपल डिफिकल्ट कुछ एवर साइड देर ऑन और जो लोग ये मुश्किलें पेश कर रहे हैं उन्हें धन्यवाद कीजिए चाहे वो किसी भी पक्ष में क्यों ना हो वे टेस्टिंग योर मैत्री वो आपकी मैत्री की परीक्षा ले रहे हैं वे टेस्टिंग योर उपेक्षा वो आपकी उपेक्षा की परीक्षा ले रहे हैं एंड दिस इज रियल दिस इज नॉट जस्ट यू नो द थिंग दैट वन सेज इन अ लेक्चर और ये वास्तव में ऐसा है ये वास्तविकता है ये ऐसी बात नहीं है कि कोई बस प्रवचन में कह रहा है और यही अवसर होते हैं बोधि चित्त की निर्मिति के लिए या उससे विकसित करने के लिए इफ यू रियली वर्क विदिकल्टिचुएशन आई एम कम्प्लीटली श्योर दैट बोधि चित्त वुड 
अगर ऐसे मुश्किल परिस्थितियों के साथ आप वास्तव में काम करते तो मुझे यकीन है कि ये बोधि चित्त उत्पन्न होगा सो दिस इज वॉट द टेक्स्ट इज इज टेलिंग अस ये ही बात जो है ये गाथा में बता रही है we should value living beings because they give us the opportunities for going beyond self cherishing aur hame jo hai sajeevo ke sath sneha rakhna hai kyunki wo hame avsar pradan kar rahe hain ki hum apne atma sneh se pare ja sake and uh, yes we shouldn't just cut them off because they're unpleasant और हमें बस उन्हें एक और नहीं कर देना है इसलिए क्योंकि वो हमें अप्रिय लगते हैं वी शुड यूज द डिफिकल्टी एज एन अपॉर्चुनिटी और जो भी मुश्किलें हैं उनका अवसर के तौर पे हमें उपयोग करना है एंड बाय बाय अटेम्प्ट टू चेरिश लिविंग बीइंग्स बोधिचित्त विल अराइज और हमारे ये जो प्रयास Uh, है सभी सचिवों के साथ अत्यंत स्नेह करने से उन प्रयासों में से बोधिचित्त उत्पन्न होगा और हमारे बाकी जो शराब uh, है हमारा ध्यान है हमारा अध्ययन है वो हमें सहारा देगा कि हम uh, इस उसको लेकर ये मेरी समझ है और यही बात जो है उर्वरित गाथाओं में भी समाई है आई थिंक वी गोइंग टू फाइंड आई एम सेइंग मोर लेस द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द टेक्स्ट और ऐसा भी होगा कि बाकी बची हुई गाथाएं हैं उसके विषय में बात करने के लिए भी मुझे यही बातें बार बार दोहरानी पड़ेगी ऐसा आपको दिखाई देगा सो आई होप दैट यू गॉट द द द मीनिंग ऑफ दैट फर्स्ट वर्स तो मुझे उम्मीद है कि पहली गाथा का क्या मतलब है ये आपको समझ में आया होगा एंड आई होप दैट यू विल clarify uh, your understanding in your practice groups aur main ye bhi ummeed karta hu ki aapke jo abhyas ke gut hai usme jo hai aap apni samajh ko aur bhi spasht kar lenge and i hope that you will you will discuss with each other situations which you have found very difficult and how you've been able to work with them to go a little bit beyond और आप एक दूसरे के साथ इस बात की भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें आपको एक दूसरे के साथ कठिनाइयां आ रही थी और आपने किस प्रकार से उसके ऊपर काम किया और जो उर्वरित दिन है उसमें आप इसको लेकर कार्य करते रहू रहिए ऐसा भी मैं चाहूंगा जब तक हम कल ना मिले तब तक बी वेरी अवेयर ऑफ योर इंटरक्शन विद अदर पीपल एंड द इफेक्ट दैट इट हैज ऑन यू तो जो भी आपका दूसरे लोगों के साथ आ, आ, सामना होता है या बातचीत होती है तो उसमें क्या होता है और उसके उसका आपके ऊपर क्या परिणाम होता है इसके विषय में काफी सजग रहिए and see if you how you work when there's any degree of difficulty aur is baat ko bhi dekhiye ki jab bhi kuch bhi kathinaiya kisi bhi had tak ki aapke samne aati hai to aap us ko lekar kis prakar se kaam karte hain and see where the limitations are to your cherishing all living beings aur sabhi sajivon ke prati sneha rakhne mein aap कि आपकी मर्यादाएं क्या है इस बात को भी आप देखिए थैंक यू वेरी मच मोक्षसारा एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नमो बधाई जय भी
Thank you, Subhuti. Thank you.